பெரியமானவர்களே மறுபடியும் உங்களது நண்பன் தோழன் ஆண்டனி இந்த வாரத்தில் நாம் அநேக விஷயங்கள் பார்க்க வேண்டியதாக இருக்கிறது நம்முடைய நாடு எதை நோக்கி போய்க் கொண்டிருக்கிறது என்ற ஒரு சிந்தனை ஒவ்வொரு வாரமும் அதிகரித்து கொண்டிருக்கிறது ஜனநாயகத்திலிருந்து சர்வாதிகாரத்துக்குள் நாடு போய்க் கொண்டிருக்கிறது நாம் புரிந்து கொள்கிறோம் பிரியமானவர்களே நாம் எப்படி சாப்பிட வேண்டும் எந்த அளவுக்கு படிக்க வேண்டும் எதை நாம் தரிக்க வேண்டும் என்றெல்லாம் அரசாங்கம் முடிவெடுக்கிற போல விஷயம் வந்து கொண்டிருக்கிறது ஏனென்றால் ஏற்கனவே ஒரு கெசட் பப்ளிஷ் ஆகிடுச்சு தென்னிந்தியாவில் இருக்கின்ற ஆறு மாநிலங்களில் இனிமே புதிய மெடிக்கல் காலேஜுக்கான லைசன்ஸ் கொடுக்கப்படுகிறது இல்லை இந்த மாநிலங்களுடைய வளர்ச்சிக்கு ஏற்ற ஹாஸ்பிட்டல்களும் மெடிக்கல் கல்லூரிகளும் வந்தாச்சு மத்திய பிரதேஷ் யூபி போன்ற பீகார் போன்ற அந்த ஹிந்தி பெல்ட் மாநிலங்கள் ரொம்ப பின்தங்கி இருக்கு அவர்கள் எப்போ இந்த அளவுக்கு வளர்ந்து வருகிறார்களோ அப்பொழுதுதான் இனிமேல் லைசன்ஸ் கொடுக்க வேண்டும் என்று ஒரு ஜியோ பாஸ் பண்ணி அது கெசட் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கு சட்டமாக வரவில்லை ஆனால் வந்த அடுத்த நாளே கர்நாடக கவர்மெண்ட் அதை எதிர்த்திருக்கு இதெல்லாம் நாங்கள் கவனிக்க மாட்டோம் எங்களது மாநிலம் எப்படி வளர வேண்டும் என்று நாங்கள் சிந்திக்கிறபடி தான் அதுக்கு நீங்கள் தலையிட வேண்டாம் என்று சொல்லியிருக்கு சொன்னாலும் புதிய ஒரு காலேஜுக்கோ புதிய ஒரு ஹாஸ்பிட்டலுக்கோ அப்ளை பண்ணும் பொழுது லைசன்ஸ் கொடுக்காமல் அவர்கள் அதை இழுத்தடிக்க முடியும் இது ஒரு பெரிய விஷயம் உதாரணத்துக்கு அவர்களுக்கு இந்த சுகாதாரத்தின்படி எந்த சிந்தனை இருக்குது பிஜேபிக்காரங்களுக்கு என்று ரெண்டு மூணு விஷயத்தை சொல்லி நாம் கடந்து போவோம் ஏற்கனவே போன வாரம் சொன்னதுதான் இருந்தாலும் ஒரு ரீகேப்பு மாதிரி நான் சொல்லிக்கிட்டு போகிறேன் யூபியில் அமேட்டி என்ற இடத்துல சஞ்சய் காந்தி மெமோரியல் ஹாஸ்பிட்டல் காங்கிரஸினுடைய ட்ரஸ்டில் நடக்கின்ற ஹாஸ்பிட்டல் அது அதில் ஒரே ஒரு ஒரு பிழை நடந்தது ஒரு தப்பு நடந்தது எப்படின்னா ஒரு கர்ப்பிணி ஸ்திரீ டெலிவரிக்கு வந்த பொழுது சிசேரியனுக்காக அனஸ்திஷை கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் குழந்த பெண் குழந்த நல்லபடியாக இருக்குது ஆனால் தாய் ஏதோ சம் மிஸ்டேக் மெடிக்கல் மிஸ்டேக்காக இல்லை அனஸ்தீஷியில் வந்த மிஸ்டேக் என்னன்னு தெரியல இறந்துட்டாங்க உடனே அந்த குடும்பங்களுக்கு ரொம்ப இப்போ நான் என் குடும்பமாக இருந்தாலும் உக்கு குடும்பமாக இருந்தாலும் ஆதங்கம் இருக்கும் துக்கம் இருக்கும் இல்லைன்னு நான் சொல்ல வரல ஆனால் அதற்கு மேலே ஒரு நீதின்னு ஒரு விஷயம் இருக்குது இல்லையா அவங்க எம்எல்ஏ பார்த்துருக்காங்க எம்எல்ஏ வந்து ஹெல்த் மினிஸ்டரை பார்த்துருக்கு ஹெல்த் மினிஸ்டர் அந்த சஞ்சீவ் காந்தி எம்எல்ஏ ஹாஸ்பிட்டல் டீனுக்கு வந்து லெட்டர் கொடுத்துருக்கு தொண்ணூறு நாளுக்குள்ளே இதுக்கு நீங்கள் பதில் கொடுத்தாகணும் அப்படின்னு ஓகே இது மாமூலாக நடக்கிற விஷயம்தான் அதில் யாருடைய தவறு நடந்திருக்கோ அவர்கள் தண்டிக்கப்படுகிறார்கள் இதுதான் நடக்கிறது ஆனால் ப செப்டம்பர் பதினாலில் இந்த விஷயம் நடந்து பதினேழாம் தேதி ஸ்மிருதி இராணி அந்த இடத்தினுடைய எம்பி அவங்க போய் இப்படியெல்லாம் இந்த தவறு நடந்தால் இனிமேல் இந்த ஹாஸ்பிட்டல் வச்சுருக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டாக க்ளோஸ் பண்ணி ரெண்டு நாளுக்குள்ள அந்த ஹாஸ்பிட்டலே சீல் பண்ணிட்டாங்க இந்த ஹாஸ்பிட்டலில் தான் அமேட்டி சுற்றி இருக்கின்ற கிராமங்களுக்கும் ஆறுதலாக இருக்கின்ற ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் வேறு எந்த ஹாஸ்பிட்டல் அக்கம் பக்கத்தில் இல்லை அந்த குடும்பமே சொல்கிறாங்க ஹாஸ்பிட்டல் க்ளோஸ் பண்ணது தவறான செயல் அதற்கு பதிலாக ஸ்மிருதி இராணி என்ன செஞ்சுருக்கணும்னா அந்த மருத்துவர்களோ அந்த செவிலியர்களோ அவர்களுக்கு எகேன்ஸ்டான கேஸ் எடுத்துருக்கணும் அவங்களும் தண்டிச்சிருக்கணும் அப்போ மற்றவங்களுக்கெல்லாம் இப்போ எங்களுடைய ஒரு மருமகள் இறந்ததுனால மற்றவங்களுக்கெல்லாம் மருத்துவம் இல்லாமல் போயிடுச்சு இல்லையா என்றதெல்லாம் அந்த குடும்பத்தார்கள் அதுவும் தெரிவிக்கிறார்கள் சரி இப்போ அப்படி நடந்திருக்கும் பொழுது இந்த உமன் அண்ட் சைல்டு வெல்ஃபேர் மினிஸ்டர் வந்து என்ன செஞ்சுருக்கணும் அதே யூபியில் அறுபத்தஞ்சு பிள்ளைகள் ஆக்சிஜன் இல்லாமல் இறந்துட்டாங்க இது நமக்கு எல்லோரும் தெரிஞ்ச விஷயம் அதற்கு உதவி செஞ்ச கஃபீல் கான் என்ற டாக்டரை அவர் மேலே பழி சுமத்தி அவர் உள்ளே போட்டாச்சு இப்போ அவர் வெளியில் வந்துட்டு மறுபடியும் அவர் சோஷியல் ஒர்க்கு செய்து கொண்டிருக்கிறார் இதுதான் அங்கத்திய விஷயம் இப்போ இதே பிஜேபி ஆளுகின்ற என்ன சொல்கிறது டபுள் இன்ஜின் திரிபிள் இன்ஜின் சொல்லலாம் ஏன்னா பிஜேபி டபுள் இன்ஜின் ப்ளஸ் சிவசேனாவினுடைய ஷெட்டி அது வந்து ஒரு இன்ஜினை சேர்த்த மூணு இன்ஜின் ஆளுகின்ற மகாராஷ்டிராவில் போன ஆகஸ்டில் தானையில் இதே மாதிரி விஷயம் நடந்து ஒரே நாளில் முப்பது பேர் அறுத்தாச்சு ஸ்மிருதி இராணிக்கு கண்ணு தெரியலையோ சரி போன வாரம்னா நடந்தது அதே மகாராஷ்டிராவில் ஐநூறு பட்டு கொண்ட ஹாஸ்பிட்டலில் கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி ஐநூறு பேர் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை வந்தது அதுக்கு சரியான மருத்துவம் அவங்களால் கொடுக்க முடியாமல் மருத்துவம் மெடிசின் இல்லை மெடிசன் கொடுக்கறதுனால கொடுக்கறதுக்கு இல்லாததுனால மருந்து கொடுக்க முடியாததுனால இருபத்தி நாலு பேர் இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் இறந்துட்டாங்க அதில் பன்னெண்டு சிறு பிள்ளைகள் அதில் ஆறு பெண் குழந்தைகள் மற்றது சில கர்ப்பிணிகள் சில வயசானவங்க மொத்தம் இருபத்தி நாலு பேர் இறந்துருக்கு இறந்துருக்காங்க ஐநூறு பெட்டு
ஹாஸ்பிட்டல் இன்னும் புது ஹாஸ்பிட்டல் வேண்டாம் புது மெடிக்கல் காலேஜ் வேண்டாம் என எப்படி இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த பிஜேபின்றவங்களுக்கு இந்த சனாதனம் தலையில் இருக்கிறவங்களுக்கு மனிதர்களுடைய சுகாதாரத்தை பற்றியோ கல்வியை பற்றியோ வளர்ச்சியை பற்றியோ ஒரு சிந்தனையும் அவங்களுக்கு இல்லை அவங்களுக்கு இருக்கிறதெல்லாம் தங்களுடைய மதத்தை வளர்க்க வேண்டும் இந்த ஒரே ஒரு சிந்தனை தான் இந்த ஃப்ராடுங்களுக்கு இருக்குது ஜனங்கள் சாகிறார்கள் நாட்டு குட்டிச்சோர் ஆகுவது இதெல்லாம் அவங்களுக்கு விஷயமே இல்லை பிரியமானவர்களே சரி இந்த சனாதானத்தினுடைய இன்னொரு மறுபக்கம் நம்ம புரிந்து கொள்ளும் பொழுது ஒன்று சுகாதாரம் என்ற விஷயம் மதவரி கொண்டவர்கள் இவர்கள் இசார் அகமது என்ற ஒரு பதினெட்டு வயசு வாலிபன் ஆனால் மென்டலி அவர் வளர்ச்சி இல்லாதவர் வீட்டில் வறுமை பசிக்கு என்ன பண்ணியிருக்காரு பக்கத்தில் இருக்கின்ற ஒரு ஹிந்து கோயிலுக்கு பிரசாதம் கொடுக்கின்ற நேரத்தில் இவர் போய் பிரசாதம் வாங்கி சாப்பிட்ருக்கிறார் பசிக்காக அந்த சாப்பிட்ட பிறகு ஜனங்க ஐயோ இவன் வந்து ஒரு இஸ்லாம் ஆச்சு இவன் எப்படி இந்து கோயிலுக்குள்ளே வந்து பிரசாதத்தை சாப்பிட்லான்னு சொல்லி இவன் ஒரு மரத்தில் கெட்டி வைத்து அடித்து கொலை செய்திருக்கிறார்கள் இது எந்த ஊடகங்களிலும் காட்டாமல் அல் இன்டர்நேஷ்னல் ஊடகம் அல்ஜசீரில் வந்த ஒரு விஷயம் இது போன வாரத்தில் நடந்தது பாருங்கள் இல்லையா இப்போ இதுக்கு என்ன பதில் சொல்கிறது இவங்களுக்கு ஒரு மனித நேயம் இல்லையா அவன் இஸ்லாமாக இருக்கட்டும் கிறிஸ்தவனாக இருக்கட்டும் இல்லை பட்டியலன ஜாதியாக இருக்கட்டும் ஒரு மனிதன் பசிக்காக வந்து சாப்பிடுகிறான் இவர்களுக்கு அது பொறுக்க முடியலைன்னா இவங்க என்ன மனிதன் தன்மை இல் அற்றவர்களா ஆமாம் சனாதானத்தில் மனிதம் என்றது இல்லவே இல்லை ஏன்னா ராமாயணமாக தானே சொல்லுகிறது ராம ராஜ்யத்தில் ராமன் தன்னுடைய வனவாசம் முடிந்து ஆளுகை ஆரம்பித்த பொழுது இதோ வருது ஒரு பிராமண குடும்பம் என்னென்னா அவங்களுடைய ஒரு பையன் இறந்து விட்டானான் ஏன் இறந்து விட்டான் ஒரு சூத்திரன் தபஸ் இருக்கிறானான் அதுவும் மரத்தில் தலைகீழாக அவன் தபஸ் இருக்கிற வரைக்கும் இந்த குழந்தை உயிர் பெறாதுன்னு சொல்லி ராமன் பட்டயத்தோடு போகிறான் தேடுகிறான் ஆமாம் அவன் பேர் சம்புகன் உங்களுக்கு எல்லோரும் தெரியும் ராமாயணத்தில் இருக்கிற சம்புகன் என்ற கேரக்டர் நீ யாரப்பான்னு கேட்டு என்ன செய்யறேன்னு கேட்டோடு நான் சிவனடியார் செய்யறதுக்கு நான் வந்து தபஸ் இருக்குன்னு சொன்ன உடனே ஐயையோ நீ சூதர் சபர் தபஸ் இருக்கலாமான்னு கேட்டுட்டு பட்டை எதிர்த்து தலையை வெட்டினான் இந்த பிராமண குழந்தைக்கு உயிர் வந்ததாக ராமாயணம் என்ற கட்டுக்கதை புத்தகத்தில் கட்டுக்கதையாக எழுதியிருக்கு அதுவே ஒரு கட்டுக்கதை அதில் இது ஒரு இன்னொரு கட்டுக்கதை அதாவது பிராமணர்களுக்கு ஆதிக்கம் வேணும் பிராமணர்கள் தான் சுகமாக வாழணும் பிராமணர்கள் தான் நன்றாக இருக்கணும் மற்றவர்கள் அவங்க சமீபத்திலேயே வரக்கூடாது இதுதான் சனாதானம் போதிக்கிறது இதுக்கு இன்னொரு விஷயம் இந்த சனாதானத்தை பற்றி பார்க்கும்பொழுது நாடு சர்வாதிகாரத்துக்குள்ளும் கொண்டு போய் இந்து ராஷ்டிரமாக்க வேண்டும் சனாதானத்துக்குள் போகுதுன்னு சொல்கிறதுக்கு இன்னொரு விஷயம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதே யூபியில் மிசாப்பூர் என்ற மாவட்டத்தில் லொஹியூர் என்ற அந்த கிராமம் உள்ளே இருக்கின்ற கிராமம் அந்த கிராமத்தில் 
எழுபத்து சுதந்திரம் கிடச்சி எழுபத்தொன்று வருஷம் ஆச்சு அதுக்கு முன்னாடி இல்லை இப்போ சுதந்திரம் கிடச்சி எழுபத்தஞ்சு வருஷம் எழுபத்தாறு வருஷத்துக்குள்ளே வந்தும் அவங்க அந்த கிராமத்தில் ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்கள் இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு தண்ணீர் வசதியே இல்லை கிலோமீட்டர் தூரமாக போய் குடிக்கிற தண்ணி குளிக்கிறதுக்கும் துவைக்கிறதுக்கெல்லாம் வந்து ஒரு பாறை மடையில் இருக்கின்ற தண்ணி இந்த தண்ணியை கொண்டு வந்துட்டு தான் அவங்க யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க ஒவ்வொரு அரசுக்கிட்டே அவங்க கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்து ரிப்போர்ட் பண்ணி ரிப்போர்ட் பண்ணி ரிப்போர்ட் பண்ணி அவங்க அப்ளிகேஷன் கொடுத்து எந்த எம்எல்ஏ ஒரே பதில் தான் சொல்கிறாங்க இத்தனை நாள் எப்படி வாழ்ந்தீங்க அப்படியே வாழ்ந்து இனிமே ஆனால் எலெக்ஷனுக்கு வரும்போது மட்டும் மோதி மோஜே ஓட்டு கீயாத்தோ மேனே பானி பரதுங்கா அப்படிலாம் சொல்லுவார் ஒரு பரதும் கிடையாது ஒன்றும் கிடையாது ஆனால் இவர்கள் அந்த மிசாப்பூருக்கு புதுசாக வந்திருக்கின்ற கலெக்டர் அவங்க தான் டிஎம்ஓ அதாவது டிஸ்ட்ரிக்ட் மேஜிஸ்ட்ரேட்டு அவங்கக்கிட்ட ஒரு பெட்டிஷன் வச்சுருக்காங்க எங்கள் கிராமத்துக்கு தண்ணி வேணும் கடைஞ்ச கடந்த எழுபத்தஞ்சி வருஷமாக நாங்கள் முயற்சிக்கிறோம் அவங்களுக்கு ஒரே ஆச்சரியம் என்ன எழுபத்தஞ்சி வருஷமாக அவங்க கிராமத்துக்கு ஒன்றும் தண்ணி வரலையே அவங்களுக்கு ஒரே ஆச்சரியம் அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா கலெக்டர் ஃபண்டிலிருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு கோடி ரூபாய் செலவு பண்ணி ஒம்பது மாதத்தினுடைய முயற்சியினால் அந்த கிராமத்துக்கு வேண்டிய தண்ணி எங்கேயோ ரிவரில் இருந்து அந்த தண்ணி இவங்களுக்கு வர போல் எல்லா விஷயமும் அவங்க செஞ்சிட்டாங்க செஞ்சு முடித்து ஓப்பனிங்க்கு அவங்க செஞ்சு முடித்தாங்க ஓப்பன் பண்ணி விட்டாங்க அவ்வளோதான் இது ஒரு பெரிய ப்ரோக்ராமாக செஞ்சு பிஜேபி எம்எல்ஏயும் பிஜேபி எம்பியெல்லாம் கூப்பிட அவ கூப்பிடலன்னு சொல்லிவிட்டு இவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க யோகி ஆதித்யநாத்துக்கு ஒரு கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துருக்கு அங்கத்தி லோக்கல் லீடர் பிஜேபி லோக்கல் லீடர் விபுல் சிங்ன்றவர் இரவோடு இரவா யோகி என்ன பண்ணியிருக்கிறார் அந்த டிஎம்க்கு டிரான்ஸ்ஃபர் வாங்கி கொடுத்து ரெண்டு மூணு நாள் அவங்க இந்த இடத்த விட்டு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகி போகிறாங்க அந்த ஜனங்கள்லாம் அழுகிறாங்க இவங்க டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகி போனதுக்கு அடுத்த நாள் விபுல் சிங் தலைமையில் இருக்கின்ற பிஜேபி கூட்டம் அந்த கம்ப்ளீட் பைப் சிஸ்டத்தையும் அழித்து மறுபடியும் பழைய போல் ஆக்கி விட்டாங்க who was transferred for bringing water to the people of Mirzapur in Uttar Pradesh for the first time after independence. Divya Mittal was shunted out, leaving the community in disbelief. On August 30th, after piped water finally reached the Lahoriyada village, Divya Mithil opened a tap with running water for the first time. Lahoriyada is one of the most backward regions in eastern UP with a population of 1500 people. It is one of the 15 villages in Devhad Gram Sabha. Residents say they have so far relied on tankers and a small charna for water. Most of the funds meant for development are spent on providing water through tankers to this village. Dave Hart is currently in debt of 20 lakh rupees because people have been paying for water from private tankers. After Divya Mittal was posted in the district, she took the initiative to solve the water problem. Taking to social media, Divya shared how overwhelmed she was to bring piped connections through her Ghar Jal scheme after dedicated work of 9 months. But after her transfer, the pipe supplying water to the village was broken by anti-social elements. The Indian Express learned that local BJP leader Vipul Singh had written to Chief Minister Yogi Adityanath complaining about Divya Mittal. He said that the local MLA, MP and other government officials were not invited to the inauguration which is a protocol. Idhukku peyar da sanatana. Yena inga patti illa namakkal. Ivulukku edhu thanni nee ipdi dhaan vaalanam. Vote ku nu varumbodhu mattum hindukkal hindukkal hindukkal. Vote potaacha anga nille nee ipdi dhaan vaalanam. Idhu dhaan kadanda 75 varshama even Congress aalumbodhu seri BJP vandha podhu seri adhukku mele yaar SP BSP endha kaalathu dhaan nadandittu irundhathu. இதுக்கு பேர் தான் சனாத்தனம் பார்த்தீங்களா இப்படி ஒன்றொன்றை நம்ம சொல்லிக்கிட்டு போகலாம் இந்த நேரத்தில் தான் ராஜஸ்தானில் மோடி போய் ராஜஸ்தான் எலெக்ஷன் ரேலிக்கு பேசுகிறார் எங்களுக்கு நீங்கள் ஓட்டு செய்தீர்கள் என்றால் பாஜபா ஆயகி குண்டா கர்தி ஜாயகி பாஜபா ஆயகி தங்கே ருக்வாயகி 
भाजपा आएगी पत्थरबाजी रुकवाएगी भाजपा आएगी बेईमानी रुकवाएगी भाजपा आएगी महिला सुरक्षा लाएगी भाजपा आएगी रोजगार लाएगी भाजपा आएगी समृद्ध राजस्थान बनाएगी उंगलिक पादगा पुड़पो इन द माने लम इन्नु वालरो पंगलिक पादगा पु मणिपुरल नडकेते तोरुल पो वालरची मणिपुरल नडकेते कल्लडी इले रंद जनंगल कल्लडी केर इले रंद नींगल पादगा का पड़ो मणि मणिपुरल नडकेते येंदा विदो माने प्रचने गलो पोराट टंगलो वारा द बड़ी की उंगल को पादगा पु वैन मंडराल इन द माने लम मेन बड� उड़ने आना यूपी अब अगे वो कीजा मेल कहिपालूमे अंपोर्ट आदि ऋपोटे यारा उड़े यूएपी सटा अब सिपा मूर्ण वर्ष उल्वर काफी खान अब वे डाक्टर पट्टा सुप्रीम कोर्ट आडर इवंक अब प्रचन क उदाहरण एम टू एम रियल एस्टेट ओनर एद मणि का विषय गोरमेंट पड़ा चलते विचारण के अड़ते अरेस्ट पड़ा अगर सुप्रीम कोर्ट पा सुीम कोर्ट ईडी विचारण ईटीओ ईडीआर विचारण अड़ते विचारण उ विचारण विटालमे अरेस्ट पड़कू उ विचारी अमला अंद मिनिस्टर अमल अरेस्ट पड़ा अप्रीम कोर्ट आडर इवें कदम विषय कटतेमान कट्टी वाल इवें वो बीजेपी अल्द मटम पड़े अभी इंडस्टिकेट पड़ वे मैं मैं पड़ा अर्थ ने आम आदमी पार्टी डेलि और मिनिस्टर अरेस्ट आटा इतना विषय इवें इलेना बीजेपी सोर्त उवरेल मनिक नहीं अब प्योर आई अजीत पवार इप्लीवं सटते इवं सटते मीरवा इवं सटते को मुंना डेलिये समूह ऊपर कोशन पड़ा सारी अरेस्ट पड़ी अगर मोबाइल अगर लैपटापू संबंध कुटेटांगमो राजद्रोह कुल इवंक केक्र केवीना नहीं रेलि रायट पी रिपोर्ट पड़ी आम ओके तव बीजेपी गवर्मेंट पट्टी आम पटो प्रेम मिनिस्टर के पेसनी आम पेसण और जन नायक नाटिल प्रदम की व्रोधम पैसकूड़ा इले गमेंट से तवरे सुटिकाटकूड़ा इले और पटत और स्टेटल और कलवर अलवरे कलवर पे रिपोर्ट पड़कूड़ा अरेस्ट 
ஐம்பது பேரில் நாற்பத்தெட்டு பேரையும் விட்டாங்க அதில் ஒரு நாற்பத்தோரு ஆண்கள் ஒம்பது பெண் ரிப்போர்ட்டர்கள் ரெண்டு பேரை மட்டும் அவங்க யூஏபிஏ அன்லஃபுல் ஆக்டிவிட்டி ப்ரிவென்ஷன் ஆக்டின்படி அது ராஜதுரோ குத்தம்னு வச்சுங்களேன் அதன்படி நியூஸ் கிளிக்கினுடைய ஓனரையும் அங்கே மெயின் எடிட்டரையும் உள்ள தூக்கி போட்டாங்க யூஏபி சட்டத்தில் என்ன விஷயம்னு கேட்டிங்கன்னா இவங்க பிரதமருக்கு விரோதமான விஷயங்கள் எல்லாம் பயங்கரமாக தோல் உரிச்சு காட்டியிருக்காங்க இந்த டெல்லி விஷயங்கள் எல்லாம் மாத்திரம் அது மாத்திரம் அல்ல மெயின் லைன் ஊடகங்களில் காட்டாக இப்போ அக்டோபர் ஒன்றாம் தேதி நடந்த ஓல்டு பென்ஷன் ஸ்கீம் என்ற விஷயம் கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நடந்த லட்சக்கணக்கான ஜனங்கள் கூடினார்கள் இருபது இருபத்தி ரெண்டு மாநிலத்திலிருந்து வந்துட்டு எங்கே டெல்லியில் ராம்லீலா மைதானத்தில் எந்த ஊடகங்களும் மெயின் லைன் ஊடகங்களும் காட்டலை அதுக்கு நியூஸ் கிளிக்கு காட்டியிருக்கு அப்புறம் என்ன அருணாச்சல் பிரதேசில் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஸ்கொல ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் இடம் சைனா பிடிச்சிருக்கிறதும் காஷ்மீர்னுடைய சில இடங்களில் ராகுல் போன உடனே சொன்ன அந்த விஷயங்கள் இதெல்லாம் மேப்போடு காட்டினாங்க அவங்க அந்த விஷயம் கொண்டு வந்து இவங்க தேச துரோகம் செஞ்சுருக்காங்க சைனா கிட்டே இருந்து காசு வாங்கி இவங்க இந்த விஷயம் செஞ்சதாக ஒரு பொய்யான பொருளை அவங்க மேலே போட்டிருக்காங்க அதாவது உண்மையான விஷயத்தை தோல்வித்து காண்பித்தால் அவர்களுக்கு சிறை அது எப்பேற்பட்ட சிறை யூஏபிஏ சட்டத்தின்படி சிறை அப்போ ரெண்டு வருஷத்துக்கு அவங்களுக்கு பெயில் இல்லைன்றது போல் பட் அது ரெண்டு வருஷம் நிற்குமா நிற்காதா அதெல்லாம் அடுத்த விஷயம் நம்ம அது தொடர்ந்து நடக்கின்ற நிகழ்ச்சி நிகழ்வில் நம்ம பார்க்கலாம் என்ன நடக்குதுன்றது இப்போ பாருங்கள் எப்படி இவர்கள் ஜனங்களை அச்சுறுத்தி வருகிறார்கள் ஊடகங்களை கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்க பாருங்கள் இதுதான் சர்வாதிகாரம் வேற ஒன்றும் அல்ல இன்னொரு விஷயம் மன்ரேகா என்ற திட்டம் அதாவது எம்ஜி என்ஆர்இ ஜிஏ என்ற அந்த சிஸ்டம் அந்த திட்டம் அதாவது சுருக்கமாக சொல்ல போனால் நூறு நாள் வேலைவாய்ப்பு திட்டத்துக்கு கூட பெயர் அது அனைவருக்கும் தெரியாது மகாத்மா காந்தி நேஷ்னல் ரூரல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் கேரண்டி ஆக்ட் அதுதான் அர்த்தம் புரிஞ்சுதுங்களா இதுக்கு இது இந்த ஆக்டின்படி தான் நூறு நாள் வேலைவாய்ப்பு திட்டம் கொடுத்து மன்மோகன் சிங் காலத்தில் இது ஆரம்பித்தது இந்த மன்ரேகா திட்டம் இல்லைன்னா நூறு நாள் திட்டத்தின்படி வெஸ்ட் பெங்காலில் வேலை செய்தவர்களுக்கு ஒன்றிய அரசிலிருந்து ஃபண்டு வந்து கூலி கொடுக்க முடியலை ஏன்னா அவங்க ஃபண்டு கொடுக்கல அப்போ இந்த ஃபண்டை நீங்கள் ரிலீஸ் பண்ணுங்க ஏன் பண்ணாமல் இருக்கிறீங்கன்னு கேட்குறதுக்காக வெஸ்ட் பெங்காலினுடைய ரெண்டு எம்பிங்க ஒன்று மகுவா மொய்த்ரா உங்களுக்கு தெரியும் பிஜேபி கிழி கிழினு கழிக்கின்ற எம்பி இன்னொரு வந்து அபிஷேக் பானர்ஜி இவங்க ரெண்டு பேரும் யூனியன் மினிஸ்டர் ஃபார் அர்பன் டெவலப்மெண்ட்டு டைரக்ட் மினிஸ்டர் அவர் அர்பன் டெவலப்மெண்ட் மினிஸ்டர் கிரிராஜ் சிங்கை பார்க்குறதுக்கு அபிஷேக் பானர்ஜி என்ற எம்பி போயிருக்கிறார் அவரை ஏழு மணி வரைக்கும் வெயிட் அப் ஏழு மணிக்கு அப்பாயின்மெண்ட் கொடுத்துருக்கு ஆனால் அந்த அப்பாயின்மெண்ட் டைமில் கொஞ்சம் முன்னாடி சொல்லியிருக்காங்க பார்க்க முடியாது அப்படின்னு பார்த்தீங்களா அப்பாயின்மெண்ட் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் முடியாதுன்னு சொல்கிறாங்க இவர் அங்கே வெயிட் பண்ணியிருக்கு தர தரான்னு போலீஸ் இழுத்து போயிருக்கு இதே நேரத்தில் இன்னொரு இடத்துல நடக்குது அதே யூனியன் அமைச்சரவையில் இருக்கின்ற ரூரல் டெவலப்மெண்ட் மினிஸ்டர் ஃபார் ஸ்டேட்ஸ் அவங்க வந்து அவங்கள பார்க்குறதுக்கு வந்து மகு அமைத்ரா என்ற எம்பி போயிருக்காங்க இதே விஷயத்துக்கு இந்த நூறு நாள் திட்டத்தின்படி ஃபண்டு நீங்கள் ரிலீஸ் பண்ணாமல் இருக்கீங்களா ரிலீஸ் பண்ணுங்க எங்களுக்கு அங்கே கூலி கொடுக்கணும் ஃபண்டு ரிலீஸ் பண்ணாமல் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்குறதுக்கு போயிருக்காங்க இவங்க அப்பாயின்மெண்ட் எடுத்துருக்கு கொடுத்துருக்க டைம் இவங்களுக்கு ஆறு மணி ஆறு மணி நெருங்கும் போது அவங்களுக்கு கால் வருது இன்றைக்கு இவங்களுக்கு அவங்கள பார்க்க முடியாது ஏன் பார்க்க முடியாது அப்போ நம்ம கொடுத்த பிறகு ஏன் பார்க்க முடியாதுன்னு மொய்யம் மைத்திர என்ன பண்ணியிருக்காங்க அங்கேயே தாரணா போல் உட்காந்துருக்காங்க மூணு மணி நேரம் உட்காந்துருக்காங்க அவங்க அப்போ கூட அப்பாயின்மெண்ட் கொடுக்கல சாரி பார்க்கும்படி அவங்க வரல அதே நேரத்தில் ஒரு பிஜேபியினுடைய லோக்கல் லீடர் சுரேந்திர அதிகாரி என்றவர் இந்த நிரஞ்சன் சாத்வி என்ற அந்த மினிஸ்டரை பார்க்குறதுக்கு இவங்க முன்னாடியே நேராக உள்ளே போகிறாரு பார்க்குறாரு பேசுகிறாரு வெளியில் வர்றாரு இவர் உள்ளே போய் என்ன பேசுகிறாரு வெஸ்ட் பெங்காலுக்கு வேண்டிய அந்த ஃபண்டை ரிலீஸ் பண்ணாதீங்க அங்கே கோல்பால் நடக்குதுன்னு இவர் அங்கே போய் சொல்கிறாரு ரெண்டம் பிங்க ஃபண்டு ரிலீஸ் பண்ணுறது பண்ணுங்கன்னு கேட்குறதுக்கு உட்காந்துட்டுருக்காங்க எப்படி இருக்குது பாருங்கள் நியாயம் நீ பிஜேபி லோக்கல் லீடராக இருந்தால் எந்த அப்பாயின்மெண்ட்டை வேண்டாம் ஏதுமே நீ பாட்டு உள்ளே போகலாம் வரலாம் பேசலாம் பிஜேபி அல்லாத நீ எம்பியாக இருந்தாலும் யாராக இருந்தாலும் அப்பாயின்மெண்ட் கொடுத்தாலும் உங்களை நாங்கள் பார்க்க மாட்டோம் அதுக்கு அர்த்தம் இதுக்கு பேர் தான் சர்வாதிகாரம் இதுதான் இவர்கள் 
சிந்திக்கின்ற இந்து ராஷ்டிரனுக்கு போகின்ற ஆட்சி பார் பாருங்க அந்த மொய்த்ராவை எப்படி இழுத்துட்டு போகிறாங்கன்னு பாருங்கள் ஒரு எம்பி அவங்களை எப்படி அவங்களுக்கு எந்த ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்குறாங்கன்னு பாருங்கள் இதை நம்ம யோசிக்கணும் இதே நேரத்தில் மோடி வந்து ஜனங்களை பார்த்து ஒரு ரிக்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க என்ன பண்ணுறார் என்றால் அவருடைய ட்விட்டர் அக்கௌண்டில் இருந்து நிறைய சப்ஸ்கிரைபருங்க அன்சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி போயிட்டே இருக்கிறாங்க குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது ஆனால் இந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா ராகுல் காந்தியுடைய அக்கௌண்ட்டு நாளுக்கு நாள் ஆயிரங்கள் ஆயிரங்கள் கூடிக்கிட்டே போகுது இப்போ ஒரு பெண்டார் இருந்தும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க எந்தும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நாங்கள் தான் உங்களுக்கு வளர்ச்சியை கொண்டு வரக்கூடிய அரசு நான் தான் கொண்டு வருவேன் எனக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கன்னு அழுது கேட்குறார் இந்த ஃப்ராடு இதே ந இதே நேரத்தில் பிரியமானவர்களே இஸ்ரேல் வந்து சவுதி அரேபியாவுக்கு போய் டெலிகேஷன் இஸ்ரேல் இஸ்ரேல் வந்து டெலிகேஷன்ஸ் ஒரு நாலஞ்சு பேர் சவுதி அரேபியாவுக்கு போய் அப்ராமிக் அக்கோடுக்குள்ள அதாவது அப்ரஹாமனுடைய வம்சாவளின்றது போல் அதுக்குள்ளே சவுதி அரேபியாவும் இருக்குது அதில் கொண்டு சவுதி அரேபியாவில் இணையம்படிக்கு முயர் செய்து 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 கிட்டத்தட்ட அது ஒரு ஃபினிஷிங் ஸ்டேஜில் வந்திருக்கு இன்னொரு அஞ்சாறு மாதத்தில் ஃபினிஷ் ஆகும்ன்ற போல் இருக்கிறாங்க முதல் முதல் சவுதி அரேபியாவில் ஓப்பனாக இஸ்லாம் அல்லாத ஒரு மதஸ்தர்கள் ஓப்பனாக தங்களுடைய தேவனை வணங்கி ஆராதித்து கொண்டாடியிருக்கிறார்கள் இந்த சுக்கோத்து பண்டிகை இந்த போன டெலிகேஷன் சவுதி அரேபியாவில் கொண்டாடியிருக்கிறாங்க இது ஒரு பெரிய மாற்றத்தினுடைய ஒரு அடையாளம் அறிக்குறியாக தான் நாம் இதை பார்க்க வேண்டும் அடுத்த விஷயத்தை நாம் பார்க்க வேண்டும் என்றால் இஸ்ரேல் வந்து இரானிலிருந்து ஆம்ஸ் அண்ட் ஆமினேஷன் லெபனானுக்கு சிறிய வழியை போகிற கான்வாயை டெலிபரேட்லி அவங்க அடித்து நொறுக்கி இருக்கிறாங்க அழிச்சிருக்கிறாங்க ஏர் அட்டாக் பண்ணி அழிச்சிருக்கிறாங்க ஈரான் அதுக்கு எந்த பதிலும் சொல்லவில்லை ரஷ்யாவும் எந்த பதிலும் சொல்லவில்லை ஈரான் ஒன்று ஒன்று சொல்லியிருக்கு இஸ்ரேலுக்கு நாங்கள் இதை நாங்கள் பதிலடி கொடுப்போம்னு சொல்லியிருக்கே தவிர வேறு செஞ்சது தவறு சரி இது எதுவுமே ஈரான் சொல்லவில்லை ஈரானுடைய நியூக்ளியர் ப்ராஜெக்டின்படி யூஎஸ் என்ன சொல்லியிருக்கு என்றால் அவர்கள் நியூக்ளியர் போகும்போ ஏறக்குறை அவங்க அந்த ஃபினிஷிங் ஸ்டேஜில் வந்திருக்காங்க இன்னொரு அஞ்சாறு மாதம் இல்லைனா ஒரு வருஷத்துக்குள்ளே அவங்க அந்த நியூக்ளியர் போம்பினுடைய விஷயத்துக்குள் அவங்க அந்த நியூக்ளியர் நோக்கு அவங்களுக்கு சொந்தமாகிடும் அப்படின்னு யூஎஸ் சொல்லியிருக்கு இப்போ இந்த இரான் இந்த கம்ப்ளைண்ட் யூஎஸ் மொழி வச்சாச்சு இந்த மாதிரி இஸ்ரேல் எங்களை இது பண்ணியிருக்கின்றதுக்கு யூஎஸ் எந்த பதிலும் கொடுக்கவில்லை அதே நேரத்தில் இன்னொரு விஷயம் நாம் கூர்ந்து கவனிக்க வேண்டும் போன வருஷம் இரானுடைய இந்த சீப்பரேட்டுங்கிட்ட இருந்து அதாவது கடல் கொள்ளை பண்ணுறாங்க இரான் அங்கே இந்த போகிற அந்த ஹெர்மோஸ் என்ற அந்த ஒரு வழிதடம் இருக்குது இந்த கடலில் அது வழியாக தான் இன்டர்நேஷ்னல் கப்பல்கள்லாம் இந்த ஆயில் ஏற்றி போனோம் இதை அட்டாக் பண்ணுறது இந்த மாதிரி விஷயம் செஞ்சு கொண்டிருந்தது இரான் அப்படியே இரான் அப்படி அட்டாக் பண்ணும்போது யூஎஸ் போய் காப்பாற்றி அவங்கள அரெஸ்ட் பண்ணி இப்படி அவங்கக்கிட்ட இருந்து எடுத்த ஏகே ஃபோர்ட்டி செவன் ரைஃபிள்களும் ரவுண்டுகளும் எல்லாம் சேர்ந்து கிட்டத்தட்ட பத்து லட்சத்துக்கு மேலான துப்பாக்கிகளும் ரவுண்டுகளும் இருக்கு பாருங்க The US has given Ukraine more than 1 million rounds of ammunition. The rounds were confiscated by the US from Iran in the Gulf last year. The US claiming ownership of the munition due to a so-called breach of UN embargo. The transfer of the ordnance followed a civil forfeiture case pursued by the Justice Department to gain ownership over the weapons. The Biden administration has for months been weighing how to legally send the weapons which are stored in the Centcom facilities across the Middle East. இதெல்லாம் உக்ரைனுக்கு ஃப்ரீயா கொடுத்திருக்காங்க. நீங்க ஃபைட் பண்ணுங்கன்னு அப்படின்றால் உக்ரைன் ரஷ்யா வார் இப்பெல்லாம் நிற்கிற மாதிரி இல்லை பிரியமானவர்களே கடைசியாக இந்த விஷயம் நம்ம பார்க்கறது என்னவென்றால் யூரோப்பும் இஸ்ரேலும் மத்தியில் இருக்கின்ற அந்த கேப் கம்மியாகி போய் கொண்டே இருக்கு ஒரு காலத்தில் இவர்களுடைய அறுபது லட்சம் யூதர்களை கொன்ன அந்த ஜெர்மனே இப்போ இஸ்ரேல் கிட்ட இருந்து ஏரோ த்ரீ என்ற அந்த மிசைல் ஏரோ மிசைலுக்கு வாங்கக்கூடிய அந்த விஷயத்தில் ரெண்டு பேரும் கையெழுத்து போட்டிருக்காங்க இன்னும் அவங்க இணைஞ்சிக்கிட்டு அது அது ஐக்கியப்பட்டு கொண்டே வருகிறார்கள் இஸ்ரேலும் யூரோப்பியன் யூனியனும் இது வெளிப்பாடு புத்தகத்தினுடைய 
விஷயம் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் புரிந்துங்களா ஏழு தலை அது ஏழு நாடுகள் அவனை ஏழாதவனும் அவனை எட்டாதவனும் என்ற அந்த யூரோப் ஓட இஸ்ரேல் இணைகிறதை நாம் பார்க்கும் பொழுது கர்த்தருடைய வருகையினுடைய விஷயங்கள் அது சம்பந்தப்பட்ட காரியங்களும் சமீபித்து கொண்டிருக்கிறது என்று நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் பிரியமானவர்களே நம்முடைய நாடும் ஒரு பக்கம் சர்வாதிகாரம் இந்து ராஷ்டிரம் என்ற ஒரு விஷயத்துக்குள் போய்கொண்டிருக்கிறது எலெக்ஷனுக்கு பிறகுதான் விஷயம் தெரியும் இஸ்ரேலும் இந்த மாதிரி நடந்து கொண்டிருக்கிறது இதெல்லாம் ஒட்டு மொத்தமாக கூட்டு கூட்டுத்தொகையாக நம் பார்த்தால் பைபிளில் இயேசு கிறிஸ்து மொத்தம் இருபத்தி நாலாம் அதிகாரம் லூக் இருபத்தி நாலு சொல்லப்படுகின்ற அந்த காலம் தானியல் சொல்லு புத்தகத்தில் ஒன்பதாம் அதிகாரம் சொல்லப்பட்டுகின்ற அந்த காலம் எல்லாம் நெருங்கி நெருங்கி வருகிறதை நாம் உணர முடியும் இதோ உங்களுடைய கதவை தட்டுகிறேன் என் சத்தத்தை கேட்டு கதவு தருணத்தில் நான் வந்து ஆகாரம் புசிப்பேன் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த காலம் நெருங்கிவிட்டது அவர் பக்கத்தில் இருந்து கதவை தட்டுகிறார் பிரியமானவர்களே சத்தம் கேட்டீர்கள் என்றால் கதவை தருங்க இயேசு ஏற்றுக்கொண்டு ஒரு விசுவாச வாழ்க்கையை வாழுங்க ஒரே வழி தப்பித்துக் கொள்கிறதுக்கு ஏன்னா உலகம் ஒவ்வொரு நாளும் கெடுதிக்குள்ளே போய்கொண்டே இருக்கு இப்போ சிக்கிமில் நேற்று நடந்த அந்த கிளவுட் பஸ்ட் ட்வெண்ட்டி த்ரீ ஆர்மி பர்சனல் ஹாவ் கான் மிஸ்ஸிங் ஆஃப்டர் அ கிளவுட் பஸ்ட் இட் ஆர் நியர் அ லேக் இன் சிக்கிம் நா த பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் த தீஸ்தா வாட்டர் லெவல் அப் நார்மலி வெண்ட் அப் ஓவர் நைட் அண்ட் தட்ஸ் வாய் செவ்ரல் ஹவுசஸ் ஷாப்ஸ் இன் பிரிட்ஜஸ் ஹாவ் கான் அண்டர் வாட்டர் திங் அட் ஈவன் இன் தோஸ் விஜுவல்ஸ் ட்வெண்ட்டி த்ரீ ஆர்மி பர்சனல் ஆர் மிஸ்ஸிங் அண்ட் த லேட்டஸ்ட் இட் வி ஆர் கெட்டிங் இஸ் ஆல்சோ தட் த ஸ்டேட் கேபிட்டல் of gangtok has been completely cut off by road because of this flooding namakku paakrathukku bayam ootugirathu ipo pona rendu varama cloud bus nadandukitte irukku over adangalil sindhi inge sail pidunga karathurungal ellarum aasiridiparaga marubadiyum adutha varam sandhippom nandri vanakkam